Hello guys, uh, bali uh, sinubukan ko na i-enable yung lahat ng port ng PLDT Home Router ng latest na modem pinalo ko yung tutorial ni Prince of Fair Tips uh, maraming nagka-feedback na yung makuha pero makuha ko na kung paano gawin at uh, maraming nag-feedback na nag-work ewan naman, hindi pero naman nag-work daw ng one week pero sa ginawa ko hindi talaga siyang working may inabaw mo siya by option or by setting pero hindi na siya hindi siya magagamit po as additional land port for internet okay, so, pero i-upload uh, pakita ko rin siya sa inyo kung paano kung ginawa Oh, hello guys, uh, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-enable lahat, uh, lahat ng LAN port sa, sa bagong PODT router. Yung pinaka-latest uh, sa uh, October 2019, yung device model niya is G-Phone, ito yung HG6245D. At ang kanyang super version is RP2602. So, ay napulo ko rin lang sa isang vlogger si uh, sa dito kay Prince of Fair Tips ito, so, pignan niya mga yan pero, natry na rin na iba pero marami pa rin hindi nakakakuha so, itong video ko ito is itong vlog na ito ay parang response to sa mga nagko-comment sa kanina hindi nila magawa hindi nila magawa so, ipakita ko sa inyo itong sa screen ngayon ito yung account ng ordinary user, yung default user ng PLDT. Dito, hindi mo may labol. Uh, isa lang yung uh, ay nabol na o yung mga gamit na lang for. So, bakit nga ba kina, bakit gusto na iba na inabol lahat? So, parang tipid sa router, hindi mo kailangan ng kumunit ng another switch o ng router. Para ma-access yung uh, full yung, o para ma-enable yung plan of work, unang kailangan gawin is dapat ma-enable yung user na admin ng router. Sa mga baguhan, sa mga router na kagaya na kagaya nito, ng PODT, Pets, Globe, Smart, na na ibinigay o inabayon din na kasama ng mga postpaid, hindi lahat, hindi siya naka-pull admin eh sabihin hindi mo lahat magagamit ng features at setting. So, maganda rin yun. Ayun, para sa mga hindi masyado maroon at uh, gusto kong kalikutin yung device. So, before nyo sundan ito, warning lang. Uh, warning lang, pwede mawala yung yung, uh, yung masira yung inyong router. Kaya, kung susunod nyo ito, uh, do it on your own risk. Po. So, this uh, video po ay para sa educational purpose lang. At ang gusto mo mo dito da nito dapat ay may full knowledge or uh, alam yung consideration. Ah, consideration. Alam yung mga conse consequence. Sorry. So, ayan. So, una, una natin gagawin. So, una natin ang ating gagawin uh, i-enable muna natin yung admin password admin account yung administrator account dito sa vlog ni piece of fair tips yung default okay. uh, so di ko rin alam kung originally kanya itong information dito galit pero meron, meron ako nakikita vlog na meron ba itong information muna gagawin so, kailangan kailangan mag-logout muna tayo mag-logout na tayo then dito, dito kailangan mag-like din gamit ito particular na link ito so, like space natin dito sa so, URL 
ito, magpapasa ninyo. Uh, pasa ninyo ito, username. Pag nagpunta na po kayo, nagpunta na kayo sa link. Enter natin. Click me, administrator na. Sabihin na rin na kayo sa login page ng administrator. So, copy paste lang natin ito. Alagay na tayo sa page na hindi pa ito yung admin dashboard at dashboard na admin. Ito yung, yung page kung sa pin, i-enable mo yung admin features. Click tayo po sa debug switch. Ito nag-access ko na kaya paano uh, i-enable na itong web admin switch. Pwede po, naka-receive po siya. apply natin magkaw tayo mapapansin nyo dun sa eh yun ako naman tayo mapapansin nyo dun sa LAN o dun sa router ko naka dito sa router ang nangilaw lang is yung LAN LAN 1 hanggang apat yun yung other port hindi mo sya magagamit dalawang beses tayo maglalagin una yung hangin ang ginawa natin then pagkalag out pagkatas maglag out pagkalagin naman tayo using the add the default admin itong 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 mas lumang router ito napasin ko working ito sa test ko na ito working ito sa bagong mga So, ito lang na gamitin natin. Salamat kay Chris of Perkins. Pero ito lang kasi yung nauna. Pero ba kung nabasa sa isang vlog na nagigit ko rin yung information. Anyway, pinipigyan naman ito ng POVP. Pero kailangan mag-wave. Ito kung meron ng waiver. And uh, mag- yung ibang um, warranty makawala na so syempre so, ulitin ko ngayon ka ngayon na na yun yun um, guys nag ito muna ang ating eh, natin. ito yung una natin nilagin in-enable natin yung yung web admin switch and then okay, on the second uh, login natin pagkatapos mag-log out ito naman na ating Okay, natin yung password. Please natin dito. And then, ang username is admin. Click na dito. Ito yung first time na lalagin ko to. Check natin kung ano mangyayari. So, yan. Okay. Ito yung initial login on, login on in this account. Kailangan mong i-modify yung account password para ako mag-continue sa so, okay natin na okay uh, okay natin na old password and yung old password and okay natin yung gusto nyo yung password so okay so, yung okay yung ginagamit yung password and apply uh, so guys now this is a success to talk to you Pag may bata ng password, maglalagay na yan. So, nag-inimit tayo lang. Then, enter natin yung bagong password. So, yan. Kung mapapansin ninyo, napatagdag yung 
application tab. So, naka naka enable na lahat ng features na ng mga ng mga router. So, ingat ingat na lang sa pagbabago ng mga setting. Sa network, punta tayo. Punta tayo sa network. Sa spam pa lang yun. Hindi sa lang sa hindi sa lang 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 mapapansin niya sa LAN finding ano ko dito yun hindi uh, mo na-check natin yung LAN itong uh, check natin yung LAN ito ang port then figure natin ano ito sige na po yung itong saka natin ito yung naboy ito sige mo nasa sa isa sa muna lang ito na muna ang LAN ng ating pakita dito ang itong setting na mo yung mga hindi masyadong marunong huwag mo na huwag mo na pinatin yung iba okay. ito natin lahat ng lang ito na lang ito na lahat so yan Ina-pawin natin yung lahat ng, uh, ng uh, lahat ng 